വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംയുക്ത സമിതി ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പണിമുടക്ക് തുടരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് പണിമുടക്ക് പൂർണ്ണമായാണ് തുടരുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടി തൊഴിലാളികളാണ് പണിമുടക്കിൽ പങ്കുചേരുന്നത് കടകമ്പോളങ്ങൾ അടച്ചിട്ടും ഗതാഗതം നിർത്തിവെച്ചും ജനസഹകരണത്തോടെയാണ് പണിമുടക്ക് നടത്തുന്നത് അതേസമയം പണിമുടക്കിൽ നിന്ന് അവശ്യ സർവീസുകളായ പാൽ പത്രം ആശുപത്രി എന്നിവയെയും ടൂറിസം മേഖലയെയും ശബരിമല തീർത്ഥാടക വാഹനങ്ങളെയും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടർമാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ ഷാജഹാൻ ചേരുകയാണ് ആലപ്പുഴയിലെ വിവരങ്ങളുമായി ഷാജഹാൻ ആലപ്പുഴയിൽ ഉച്ചയാകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സമയം ഒരു മണിയായിരിക്കുകയാണ് ഏത് രീതിയിലാണ് നിലവിൽ അവസ്ഥ പുരോഗമിക്കുന്നത് പണിമുടക്ക് ഏത് രീതിയിലാണ് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ജനങ്ങൾ ഹർത്താലിനോട് പൂർണ്ണമായിട്ടും അനുയോജ്യ അനു അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിച്ചത് ആലപ്പുഴ നഗരത്തിലെ കടകമ്പോളങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അടഞ്ഞു കിടന്നു വാഹനങ്ങൾ അത്യാവശ്യ യാത്രക്കാർ മാത്രം വാഹനങ്ങളിൽ പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് ആശുപത്രി അതോടൊപ്പം തന്നെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ കൂടുതലായിട്ട് എത്തുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് അവർക്ക് മടങ്ങി പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രം ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള വാഹനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു ചില ഒറ്റപ്പെട്ട വാഹനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ആലപ്പുഴ നഗരത്തിൽ കാണാൻ സാധിച്ചത് കടകമ്പോളങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് നമുക്ക് ആലപ്പുഴയിൽ കാണാൻ സാധിച്ചത് അതോടൊപ്പം തന്നെ വി എം എസ് ഒഴികെയുള്ള വിവിധ തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടെ ജാഥകളും നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും പല പ്രദേശങ്ങളിലും ആലപ്പുഴ നഗരത്തിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു ഇത്തരത്തിൽ വളരെയധികം അനുകൂലമായ ഒരു നിലപാടാണ് നമുക്ക് ആലപ്പുഴയിൽ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് പണിമുടക്ക് സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചത് ഇത്തരത്തിൽ കടകമ്പോളങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ അത്യാവശ്യ സർവീസുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും മുൻവർഷങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു ഹർത്താല് അല്ലെങ്കിൽ പണിമുടക്ക് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ കാണുന്ന കടകമ്പോളങ്ങളൊക്കെ തുറന്നു കിടക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടും പൂർണ്ണമായിട്ടും പൂർണ്ണമായിട്ടും മുൻവർഷങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു ഹർത്താല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പണിമുടക്ക് എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന കടകമ്പോളങ്ങളൊക്കെ തുറന്നു കിടക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ജനങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങളോടൊപ്പമാണ് എന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പണിമുടക്ക് സമരത്തിൽ പങ്കാളികളായിട്ടുള്ളത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അക്രമ സംഭവങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളോ മറ്റു രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പുറത്തു വരുന്നുണ്ടോ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ത്തിരിക്കേണ്ട തരത്തിലുള്ള യാതൊരുവിധ സംഭവങ്ങളും നമുക്കിന്ന് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല സാധാരണഗതിയിൽ ഹർത്താലുകൾ പണിമുടക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കടകമ്പോളങ്ങൾ അടുപ്പിക്കാനും തുറപ്പിക്കാനും ഒക്കെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാവും വാഹനങ്ങൾ തടയുന്ന ഒരു നടപടികൾ കാണാൻ സാധിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പോലീസ് വളരെ പോലീസിന് വളരെ ഇന്ന് സമാധാനപരമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രവർത്തനമായിരുന്നു കാര്യം അവർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരുവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അറസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സംഘർഷം അത്തരം യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ആലപ്പുഴയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല വളരെ സമാധാനപരമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പണിമുടക്ക് സമരം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഷജഹാൻ ആലപ്പുഴയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാം ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമാണ് ടൂറിസ്റ്റുകൾ വിദേശികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ എപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജില്ലയാണ് ഹൗസ് ബോട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇന്ന് ഈ പണിമുടക്ക് നടക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അവർ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇടങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിദേശികൾക്കൊക്കെ എത്താൻ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ അധികൃതർ ഹൗസ് ബോട്ടുകളൊക്കെ പണിമുടക്കുന്ന ഒരു രീതി തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം സാധാരണ ഇത്തരത്തിലുള്ള പണിമുടക്ക് സമരങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഹൗസ് ബോട്ടുകൾ ഭാഗികമായിട്ടൊക്കെ യാത്ര നടത്താറുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഹൗസ് ബോട്ട് മേഖലയിൽ സ്തംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ എത്തിയ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് പോലും പുറത്ത് പോകാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള വിദേശികളായിട്ടുള്ള വിനോദസഞ്ചാരികളിൽ നല്ലൊരു ഭാഗവും ഹൗസ് ബോട്ടിൽ തന്നെ കഴിയേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ
തീർച്ചയായും പ്രത്യേകിച്ചും മലയോര മേഖലയിൽ കർഷക തൊഴിലാളികളുടെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെയും എല്ലാം വലിയ പിന്തുണയോടു കൂടി ദേശീയ പണിമുടക്കിലൂടെ ഐക്യകാഠ്യ പ്രഖ്യാപിച്ച വലിയ പിന്തുണയോടു കൂടി വയനാട് ഏതാണ്ട് നിശ്ചലമായ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാ തൊഴിൽ മേഖലകളും പ്രധാനമായും നമ്മൾ എടുത്തു പറഞ്ഞത് ഇതാണ് പറയാവുന്നത് ഇതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് തോട്ടം മേഖല പൊഴുതന മാനന്തവാടി അതോടൊപ്പം തന്നെ മേപ്പാടി തുടങ്ങിയ തോട്ടം മേഖലകളിൽ ഒന്നും തന്നെ ഒരു പ്രവർത്തനവും നടക്കുന്നില്ല തൊഴിൽ ഇവിടങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ നടന്ന പ്രാദേശികമായി നടന്ന പ്രകടനങ്ങളിലും ധർണകളിലും എല്ലാം തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെയും കർഷക അതോടൊപ്പം തന്നെ കർഷക തൊഴിലാളികളുടെയും എല്ലാം വലിയ പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ മേഖലയിലും വയനാട്ടിൽ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായി തന്നെ ദേശീയ പണിമുടക്കിലൂടെ ഐക്യദാഠ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രകടിപ്പിച്ച് പ്രകടനവും ധർണയും എല്ലാം നടന്നു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ആ കൽപ്പറ്റയിൽ ചെമ്മണ്ണൂർ ജംഗ്ഷനിൽ സംയുക്ത തൊഴിലാളി യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ നടക്കുകയാണ് അല്പം മുൻപാണ് സി ഐ ടി യു സി ഐ ടി യു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കൂട്ടായി ബഷീർ ഈ പ്രതിഷേധ യോഗം പ്രതിഷേധ പ്രതിഷേധ സംഘം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാ മേഖലയിലും പ്രധാനമായും ജില്ലാ താലൂക്കുകളിൽ ബത്തേരി മാനന്തവാടി കൽപ്പറ്റ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പ്രധാനമായും കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളുടെ പ്രകടനവും നന്ദിയും എല്ലാം നടന്നു ഇപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രകടനങ്ങൾ ജില്ലയിൽ എല്ലായിടത്തും തുടരുകയാണ് ഈ പൊതുവെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ വയനാട് പൂർണ്ണമായും നിശ്ചലമായ അവസ്ഥയാണ് ഒരു നിർബന്ധമോ ഒന്നും കൂടാതെ തന്നെ കടകമ്പോളങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ സർവീസ് സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ സർവീസ് നടത്തുന്നു അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കായി മാത്രം എന്ന് തോഴിച്ച് മറ്റ് നിരത്തുകളെല്ലാം ശൂന്യമാണ് ഇപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറുകിട ചെറിയ പ്രകടനങ്ങളെല്ലാം വയനാട്ടിലെ എല്ലാ മേഖലയിലും നടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രകടനം കൂടി ഈ വഴി കടന്നു പോകുന്നു ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാ മേഖലയിലും പൂർണ്ണമായ പങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടിയുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് വയനാട്ടിൽ നടക്കുന്നത് വയനാട് പൂർണ്ണമായും തന്നെ വയനാട്ടിലെ കർഷക തൊഴിലാളികളും തോട്ടം തൊഴിലാളി ഉൾപ്പെടുന്ന ജനത മുഴുവൻ തന്നെ ഈ ദേശീയ പണിമുടക്കിന് ഐക്യദാഠ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വയനാട് പൂർണ്ണമായും നിശ്ചലമായ സ്ഥിതി തന്നെയാണുള്ളത് അനുപ ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ കടകമ്പോളങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അനൂപിന്റെ സമീപത്തുള്ള കടകളൊക്കെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ പോലും ചില വ്യാപാര വ്യവസായ ഏകോപന സമിതിയൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് കടകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കും എന്നാണ് ഇന്നലെ അത്തരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും കടകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന രീതി ഉണ്ടായിരുന്നോ അങ്ങനെ അതോ പൂർണ്ണമായും കടകൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന തന്നെ സ്ഥിതി ആണോ നമുക്ക് ജില്ലയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒരിക്കലുമില്ല ഒരു നിർബ ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രിയോടു കൂടി തന്നെ സർവ മേഖലകളെയും ഇത് സർവ മേഖലകളിലും ദേശീയ പണിമുടക്കിലൂടെ ഐക്യദാഠ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുള്ള പ്രകടനങ്ങളെല്ലാം നടത്തുന്നു വ്യാപാരികളുടെ വലിയ പങ്കാളിത്തം തന്നെയാണ് ഇതിനെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ ഈ സമരം അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ പണിമുടക്കിലൂടെ ഐക്യദാഠ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച പലയിടങ്ങളിലും പ്രകടനങ്ങളും എല്ലാം തുടങ്ങി ഇതിലെല്ലാം തന്നെ വ്യാപാരികളുടെ വലിയ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു ബത്തേരിയിലായിരുന്നു നേരത്തെ തന്നെ എടുത്തൊരു തീരുമാനമുണ്ടായിരുന്നു അത് പൊതുപണി മണിപ്പണിമുടക്കിലൂടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹർത്താലികളുടെ എല്ലാം പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവിടെയുള്ള കടകമ്പോളങ്ങൾ തുറക്കണമെന്നുള്ളൊരു പൊതു ഒരു പൊതു തീരുമാനം നേരത്തെ എടുത്തതാണ് എങ്കിൽ കൂടി ഇന്ന് ബത്തേരിയിലും ഒരു കടയും തുറന്നിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു വ്യാപാര വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളും ഒന്നും തന്നെ തുറന്നിട്ടില്ല കൃത്യമായി ഈ പണിമുടക്ക് ഉയർത്തുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളെ പിന്തുണച്ചു കൊണ്ടുള്ളൊരു സമീപനമാണ് വ്യാപാരികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരിടത്തും ഇത്തരത്തിൽ നിർബന്ധപൂർവ്വം കടയടക്കേണ്ടി വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധപൂർവ്വം മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഈ പണിമുടക്കിനോട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അനുഭവം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയും വയനാട്ടിലില്ല എന്നുള്ള വേണം പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് യാഥാർത്ഥ്യവും പല മേഖലകളിലും പൂർണ്ണമായ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മേഖലകളിൽ എല്ലാം തന്നെ പൂർണ്ണമായ പങ്കാളിത്തം അല്ലെങ്കിൽ ഐക്യദാഠ്യ ഈ ദേശീയ പണിമുടക്കിനോടുണ്ട് നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ വലിയ സജീവം ഈ ദേശീയപാത എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അല്പം ചില സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ ഇന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ രാത്രികാല ഗതാഗത നിരോധനം ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള ഒരു പാതയാണ് ദേശീയപാത എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് രാവിലെ മുതൽ വലിയ വാഹനങ്ങൾ രാവിലെ ഈ പാത തുറക്കുന്നത് കാരണം വലിയ വാഹന
മണി തുടർന്നുള്ള മണിക്കൂറുകളിലും ഒക്കെ പൂർണ്ണമാകുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കണ്ടത് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ സാഹചര്യം പണിമുടക്കിനോട് എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നത് പ്രിയ പണിമുടക്കിൽ അർദ്ധരാത്രി മുതൽ കണ്ണൂർ ജില്ല നിശ്ചലമാണ് പണിമുടക്കിനോട് പൂർണ്ണമായും സഹകരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കടകമ്പോളങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ തുറന്ന് തുറന്നിട്ടില്ല നഗരങ്ങളെന്നോ ഗ്രാമ നഗര വ്യത്യാസമില്ലാതെ കടകമ്പോളങ്ങൾ മുഴുവനായും അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ് കടകമ്പോളങ്ങൾ തുറക്കുമെന്ന വ്യാപാര വ്യവസായ സമിതി ഏകോപന സമിതിയുടെ നേതാക്കളുടെ ആഹ്വാനം വ്യാപാരികൾ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഈ പണിമുടക്കിനോട് സഹകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നിരത്തുകളിൽ വാഹനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഓടുന്നില്ല അത്യാവശ്യം ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളും വളരെ കുറച്ച് മാത്രം സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളും മാത്രമാണ് നിരത്തിൽ ഉള്ളത് ശബരിമല തീർത്ഥാടകരുടെ വാഹനവും നിരത്തിലുണ്ട് ഏതായാലും കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ചെറുകിട വ്യവസായ മേഖല ഫ്ലൈവുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിലെല്ലാം തന്നെയും ഫാക്ടറികൾ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ പരമ്പരാഗത വ്യവസായ മേഖല ഖാദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികളുമെല്ലാം തന്നെ പണിമുടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂടാതെ അധ്യാപകർ ജീവനക്കാരും സർവീസ് സംഘടനകളും ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയും ബാങ്കിംഗ് മേഖലയും എല്ലാം തന്നെയും ഈ പണിമുടക്കിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിശ്ചലമായിരിക്കുകയാണ് കൂടാതെ കർഷകർ ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള കർഷക ബന്ധിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മലയോര മേഖലകളിലും മലയോര കർഷകരും എല്ലാം തന്നെ പണിമുടക്കിക്കൊണ്ട് ഇതിനോട് സഹകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ മലയോര കർഷക സംഘടനകൾ ഇന്ന് ഗ്രാമീണ ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും പൂർണ്ണമായും കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഈ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംയുക്ത സമരസമിതി ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള പണിമുടക്ക് സമ്പൂർണമായി ാണ് ഈ ഇതിനോട് സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ പണിമുടക്കുകൾ ഹർത്താലുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഒരു എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇത്തവണ ഈ ഒരു പണിമുടക്കിനോട് ജനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും സഹകരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും യാത്രകൾ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഉൾപ്പെടെ കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് യാത്രക്കാർ ഓരോ ദിവസവും വന്നിറങ്ങുന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് എന്നാൽ കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് റെയിൽവേ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോലും യാത്രക്കാരില്ല യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടും അവർ മറ്റ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രധാന ജോലികളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നുകൊണ്ടും ഈ പണിമുടക്കുമായി സഹകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂർ നഗരത്തിൽ രാവിലെ സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള പ്രകടനത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് പേരാണ് അണിനിരുന്നത് സി എൽ ടി യു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ പി സഹദേവന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു കണ്ണൂർ നഗരത്തിൽ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ നഗരത്തിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാദേശിക അടിസ്ഥാനത്തിലും സമര കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറന്നുകൊണ്ട് തൊഴിലാളികൾ പണിമുടക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ വ്യവസായ ശാലകൾക്ക് പുറത്തും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലുമെല്ലാം തന്നെയും സമര കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറന്നുകൊണ്ട് അവിടെ വൈകുന്നേരം വരെയും ഇന്ന് സമരം ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ തന്നെ തുടരുകയാണ് ഇവിടെ നേതാക്കന്മാരെത്തി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടും ഈ ഒരു പണിമുടക്കിന്റെ മുദ്രാവാക്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈ തൊഴിലാളികൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ആവശ്യം പരമാവധി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി ഈ ഈ പണിമുടക്ക് വിജയിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കൾ നടത്തിയിരുന്നു ജനങ്ങളെ ബോധ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഈ പണിമുടക്ക് ആവശ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ജനങ്ങളിലേക്ക് പരമാവധി എത്തിച്ചിരുന്നു ഏതായാലും അതിന്റെ ഒരു വിജയം തന്നെയാണ് ഈ പണിമുടക്ക് ഇത്രയും മണിക്കൂർ പിന്നിടുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായും ജനങ്ങൾ ഈ പണിമുടക്കിനോട് സഹകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ സന്തോഷ് തുടരുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മലപ്പുറത്ത് നിന്നും സ്വാലിഹ് കൂടി ശരിക്കാണ് സ്വാലിഹ് എങ്ങനെയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കാര്യങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് ഒരുപക്ഷെ പതിവ് കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് പല സമരങ്ങളും ഹർത്താലുകളും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ പ്രതിഷേധങ്ങളും പ്രകടനങ്ങളും അക്രമ സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ അറിഞ്ഞിറുന്ന ഒരു ജില്ലയാണ് മലപ്പുറം പല ഘട്ടങ്ങളിലും പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് സമാധാനപരമായിട്ട് പണിമുടക്ക് മുൻപോട്ട് പോകുന്നു എന്നാൽ പൂർണ്ണ പിന്തുണ ജനങ്ങൾ ഈ പണിമുടക്കിന് നൽകുന്നു ജില്ലയിൽ എന്നാണ് എന്താണ് അവിടെ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ മലപ്പുറം പൂർണ്ണമായും ഹർത്താലിനോട് സഹകരിക്കുന്നു പൂർണ്ണ ഇന്ന് നടക്കുന്ന പണിമുടക്കിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള സർവീസുകൾ മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളും കാറുകളും വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമാണ് നിരത്തി
തരത്തിലുള്ള സർവീസുകളും ബസ്സോ ഓട്ടോറിക്ഷ പോലും ഇന്ന് നിരത്തിലിറങ്ങിയിട്ടില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് കലക്ടറേറ്റെല്ലാം ഇന്ന് പൂർണ്ണമായും അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത് ഇത്തരത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ആളുകൾ സ്വമേധയാ തന്നെ ഈ പണിമുടക്കിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ പ്രചരണങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഈ പണിമുടക്കിൻ്റെ കാരണങ്ങളും സാഹചര്യവുമെല്ലാം വിശദീകരിച്ച് വിവിധ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളെല്ലാം വലിയ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു അതെല്ലാം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ വേണം കരുതാൻ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ പ്രകടനം തന്നെയാണ് ഇന്ന് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നടന്നത് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ചെറു സംഘങ്ങളായി പ്രകടനമായി എത്തി നഗരത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു ഇന്ന് സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മലപ്പുറത്ത് പ്രകടനം നടന്നത് മലയോര മേഖലയെല്ലാം പൂർണ്ണമായും ഇന്ന് സ്തംഭിച്ചു നിൽക്കുന്നു ഒരു തരത്തിലുള്ള ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളുമില്ല ആളുകൾ സ്വമേധയാ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ദീർഘദൂര സർവീസുകളെല്ലാം തന്നെ പത്ത് മണിയോടെ തന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ പലതും അവസാനിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരാൾ പോലും റോട്ടിൽ കുടുങ്ങി നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അത്രമേൽ ആളുകൾ ഈ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ശാന്തമായി അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ മലപ്പുറത്ത് പണിമുടക്ക് തുടരുകയാണ് പ്രിയ ശരി എന്തായാലും മലപ്പുറത്ത് കാര്യങ്ങൾ സമാധാനപരമായിട്ട് തന്നെ മുൻപോട്ട് പോകുന്നു പണിമുടക്ക് പൂർണ്ണ ജനപിന്തുണയോടെ തന്നെ മുൻപോട്ട് പോകുന്നു അക്രമ സംഭവങ്ങളൊന്നും ജില്ലയിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പ്രകടനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ രീതിയിലും ഈ ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഈ പണിമുടക്കിനെ ജനങ്ങൾ പൂർണ്ണ രീതിയിൽ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് വിവിധ ജില്ലകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊപ്പം മനീഷ് ചേരുന്നു കോട്ടയത്ത് നിന്നും വിവരങ്ങളുമായി മനീഷ് കോട്ടയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ പണിമുടക്ക് പുരോഗമിക്കുന്നത് പ്രിയ അക്ഷര നഗരമായ കോട്ടയത്ത് ഇപ്പോൾ ഉച്ചയോടെ എടുത്തപ്പോഴും നഗരം പൂർണ്ണമായി ഒരു ഹർത്താലിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇവിടെയുള്ള തൊഴിലാളികളും ജനങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ പണിമുടക്കിനെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ കോട്ടയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കോട്ടയം നഗരത്തിൻ്റെ ഹൃദയമായിട്ടുള്ള നഗര കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള തിരുനക്കര മൈതാനത്തിന് തൊട്ട് സമീപമാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ഏതാനും ചില സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ചിലർ മാത്രമാണ് ഇവിടെ സർവീസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗതത്തിൽ നീങ്ങുന്നത് അല്ലാതെയുള്ള യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പണിമുടക്കിനോട് ആഭിമുഖ്യം പുലർത്താത്ത രീതിയിലുള്ള യാതൊരുവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളോ രീതികളോ ഒന്നും കോട്ടയത്ത് കാണുന്നില്ല എന്നാൽ കോട്ടയം നഗരം മാത്രമല്ല ഉൾനാടൻ പ്രദേശത്തടക്കം പല രീതികളിലുള്ള പ്രതിഷേധ സംഗമങ്ങളും പ്രതിഷേധ പരിപാടികളും എല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോട്ടയം നഗരം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പണിമുടക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വെയിലിലും കോട്ടയത്ത് സമരാജ്ഞി ഒട്ടും കെട്ടുപോകുന്ന കാഴ്ച കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ തിരുനക്കര സ്വകാര്യ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലാണ് വിവിധ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമര പരിപാടികൾ നടക്കുന്നത് ആ സമര പരിപാടികൾക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന കലാപരിപാടികളാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ അരങ്ങേറുന്നത് അങ്ങനെ കോട്ടയം നഗരം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ഹർത്താലിനെ ഏറ്റെടുത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് എന്നാൽ ശബരിമല തീർത്ഥാടകർക്കൊന്നും യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുത്താത്ത രീതിയിലുള്ള ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളാണ് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ചെങ്ങന്നൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തീർത്ഥാടകർ എത്തുന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ാണ് കോട്ടയം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് നിരവധി ബസ് സർവീസുകളാണ് പമ്പയിലേക്കും നിലക്കലിലേക്കും ഒക്കെ നടത്തുന്നത് എന്നാൽ ഈ സർവീസുകളൊന്നും വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാതെ തന്നെ ഈ സർവീസുകളെല്ലാം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ തോതിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ കണക്കുകൾ തന്നെ സർവീസ് നടത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കോട്ടയത്തും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ജനങ്ങളെല്ലാവരും തൊഴിലാളികളും കർഷകരും വർഗജന ബഹുജന സംഘടനകളിലെ എല്ലാ തൊഴിലാളികളും വിദ്യാർത്ഥികളും യുവജനങ്ങളുമെല്ലാം ഈ സമരത്തിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാതെ ജനുവരി പതിനെട്ടിൻ്റെ എല്ലാ പൂർണ്ണതയും എല്ലാ അർത്ഥവും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഐക്യ ഈ ഐതി ഈ പറയുന്ന ഈ ചരിത്രത്തിലെ ഈ ഒരു സമരത്തിന്റെ സമരത്തിൽ അവർ അണിനിരക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കോട്ടയത്ത്
പ്രിയ അത്തരത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പ്രകടനങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല രാവിലെ ചെറു പ്രകടനങ്ങളായിട്ടായിരുന്നു അവർ ആലപ്പുഴ ടൗണിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും അതിന് ശേഷം എല്ലാ സംഘടനകളുടെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ പ്രകടനമാണ് നമുക്ക് ആലപ്പുഴയിൽ സംയുക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചത് അത്തരത്തിൽ നിരവധി ചെറിയ തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടെ പ്രകടനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴയിലെ സംസ്ഥാന പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആലപ്പുഴയിലെ പ്രസ് ക്ലബ്ബിലെ പത്രപ്രവർത്തകരും സമരത്തോട് അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രകടനം നടത്തുകയുണ്ട് അതിനുശേഷം അവരിപ്പോൾ കഞ്ഞിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുമൊക്കെ ഹർത്താലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ നിൽക്കുന്നവർക്കല്ലേ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഞ്ഞിയും കപ്പ അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ഇവർ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് സമീപത്ത് കോടതിയുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി ആളുകൾക്കാണ് ഇത് ഗുണം ചെയ്തത് എന്തായാലും പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയനും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ ദേശ ദേശീയ അതായത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കും തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കുമെതിരെയുള്ള പ്രക്ഷോഭത്തിനോടൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് ഉള്ള പ്രതിഷേധം നടത്തി വരികയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധ പ്രകടനം അവർ രാവിലെ നടത്തിയിരുന്നു അതിനോടൊപ്പം അവർ പ്രതിഷേധവും നടത്തി വരികയാണ് ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി ബി എം എസ് ഒഴികെയുള്ള നിരവധി തൊഴിലാളി സംഘടനകളാണ് ഇത്തരത്തിൽ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ പ്രതിഷേധവുമായി വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ സമരവും അതോടൊപ്പം തന്നെ കൊടികളും മുദ്രാവാക്യം പിളികളുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് കടകമ്പോളങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അടച്ചിട്ട് വ്യാപാരി വ്യവസായി സംഘടനകളും സമരത്തോട് അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളും സമരങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തുന്ന കാഴ്ചയെ നമുക്ക് നഗരത്തിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു ഇത്തരത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും പണിമുടക്ക് സമരത്തെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവം തന്നെയാണ് നമുക്ക് വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും നാടായിട്ടുള്ള ആലപ്പുഴയിലും കാണാൻ സാധിച്ചത് പ്രിയാണ് കണ്ണൂരിൽ നിന്നും വീണ്ടും സന്തോഷ ചേരുകയാണ് സന്തോഷ കണ്ണൂർ ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പണിമുടക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പല ആവശ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തി കർഷക കർഷകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ രംഗത്ത് വരുന്നു മാർച്ചുകളൊക്കെ നടന്ന ജില്ലയാണ് കർഷക പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഒപ്പം തന്നെ കർഷകരുടെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ട രീതിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇടപെടുന്നില്ല അവർക്ക് ന്യായമായ രീതിയിൽ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ന്യായമായ രീതിയിൽ പരിഹാരം കാണുന്നില്ല എന്നതൊരു പ്രധാന വിഷയമാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടുത്തെ കാർഷിക മേഖല കർഷകർ നേരിടുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ പണിമുടക്ക് പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കാണേണ്ടത് ഈ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് പ്രിയ നിരവധിയായിട്ടുള്ള തൊഴിലാളി കർഷക മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുള്ള കണ്ണൂർ ജില്ല ഈ തൊഴിലാളികളുടെ ഐതിഹാസികമായിട്ടുള്ള പണിമുടക്കിനോട് നൂറ് ശതമാനം ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രിയ അത് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഏറെ മലയോര കർഷകരുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് കണ്ണൂർ ജില്ല മലയോര കർഷകർ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി ലോങ് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നയങ്ങൾ തിരുത്തണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ലോങ് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ കർഷകർ ഈ മലയോര മേഖലയിൽ ഗ്രാമീണ ഹർത്താലിനും ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കർഷകരെയും തൊഴിലാളികളുടെയും അവരുടെ ജീവിതം താറുമാറാക്കിയിട്ടുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നയങ്ങൾക്കെതിരായി നടക്കുന്ന ഈ രാജ്യവ്യാപക പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഒപ്പം തന്നെ ഒപ്പം പൂർണ്ണമായും സഹകരിക്കുകയാണ് കണ്ണൂർ ജില്ല കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തൊഴിലാളികളും കർഷകരും അതോടൊപ്പം തന്നെ വിദ്യാർത്ഥി യുവജന പ്രസ്ഥാനങ്ങളും എല്ലാം തന്നെയും പണിമുടക്കിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് തൊഴിലില്ലായ്മ ഈ തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ ന്യായമായിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് പണിമുടക്ക് നടത്തുമ്പോൾ യുവജന സംഘടന തൊഴിലില്ലായ്മ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നേ ദിവസം തന്നെ ഈ പണിമുടക്കിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ പഠിപ്പ് മുടക്കിക്കൊണ്ട് തൊഴിലാളികളോടുള്ള ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു കർഷകർ കർഷക ബന്ധും ഗ്രാമീണ ഹർത്താലം നടത്തിക്കൊണ്ട് തൊഴിലാളികളോടുള്ള ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അങ്ങനെ നാനാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും ഈ തൊഴിലാളികൾ മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുള്ള ന്യായമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പരമ്പരാഗത വ്യവസായ മേഖലയിലും ചെറുകിട വ്യവസായ മേഖലയിലും എല്ലാമുള്ള തൊഴിലാളികൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി തന്നെ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസമില്ലാതെ പണിമുടക്കിൽ അണിചേർന്നുകൊണ്ട് ഇത് ഈ ഒരു ഐതിഹാസികമായിട്ടുള്ള സമരമാക്കി ചരിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന സമരമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ബി എം എസ് ഈ പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും ബി എം എസിന്റെ തൊഴിലാളികൾ ഒന്നും തന്നെയും ഇന്ന് ജോലിക്ക് കയറുകയോ
ശരി സന്തോഷ് സ്വാലിഹിലേക്ക് പോകുന്നു മലപ്പുറത്തു നിന്നും സ്വാലിഹ ഈ ഒരു ചില വിഷയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സന്തോഷ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പോലെ മലപ്പുറം ജില്ലയെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ട് രാജ്യമൊട്ടാകെ പണിമുടക്കുമ്പോൾ മലപ്പുറം എന്ന ജില്ല നമുക്ക് എടുത്തു പറയാം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ കാര്യം പ്രധാനമായി മുൻപോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ മലപ്പുറം ജില്ലയെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടുത്തെ കർഷകരും വ്യാപാരികളും വ്യവസായികളും ഒക്കെ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പൊതു സ്ഥാപനങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ ഇതൊക്കെ ഇന്നത്തെ പണിമുടക്കിന് വിഷയമായി വരുമ്പോൾ എന്താണ് മലപ്പുറത്ത് നിന്നും നമ്മൾ നോക്കി കാണേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മലപ്പുറത്ത് തീരദേശ മേഖലയും മലയോര മേഖലയും എല്ലാം സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പ്രധാനമായും ചെറുകിട സംരംഭകരാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ പണിമുടക്കിലേക്ക് വലിയ തോതിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രവാസികളും മറ്റുമെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് വന്നവരെല്ലാം ചെറുകിട സംരംഭങ്ങളുമായി മലപ്പുറത്ത് സജീവമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതെല്ലാം അടുത്ത കാലങ്ങളിലായി ഇല്ലാതായി പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് ഈ തൊഴിലാളികളും ഈ ചെറുകിട സംരംഭകരുമെല്ലാം പോകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി ഇവരെല്ലാം ഈ പണിമുടക്കിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് മലപ്പുറത്തെ പ്രധാന കാര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മലപ്പുറം ഇങ്ങനെ പൂർണ്ണമായും സ്തംഭിച്ച ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് മുഴുവൻ ആളുകളും ഈ ഒരു പണിമുടക്കിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എവിടെയും അക്രമ സംഭവങ്ങളോ വഴിതടയലോ ഒന്നും തന്നെയില്ല വളരെ അത്യാവശ്യക്കാരൊഴികെ ഒരാളും ഇന്ന് നിരത്തിലിറങ്ങിയിട്ടില്ല ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിലോ മറ്റുമായി വളരെ അത്യാവശ്യക്കാർ മാത്രമാണ് ഇന്ന് റോഡുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മലപ്പുറം ജില്ല ഈ പണിമുടക്കിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആശുപത്രികളിലും മറ്റുമുള്ള അത്യാവശ്യ സർവീസുകൾ ഉണ്ട് എന്നതല്ലാതെ അന്തർ സംസ്ഥാന സർവീസുകളെല്ലാം തന്നെ ഇന്നലെ തന്നെ നിന്നിരുന്നു ആരും തന്നെ ജോലിക്ക് പോയിട്ടില്ല ബി എം എസിൻ്റെ യൂണിയൻ കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ഉൾപ്പെടെ മലപ്പുറത്തുണ്ട് എന്നാൽ ഇവരാരും തന്നെ ഇന്ന് ജോലിക്കെത്തിയിട്ടില്ല ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികളും ഒന്നും ബി എം എസ് തൊഴിലാളികളൊന്നും ഇന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാ ആളുകളും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു പണിമുടക്ക് തന്നെയാണ് മലപ്പുറത്തും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു എല്ലാ മേഖലകളിലുമുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു പിന്തുണ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു പണിമുടക്കിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മലപ്പുറത്തു നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് പ്രിയ ശരി സ്വാലിക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് വരികയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ജീവൻ ചേരുന്നുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി ജീവൻ തലസ്ഥാനം എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് ഉച്ച ആയിരിക്കുന്നു ഉച്ച കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു രാവിലെ മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉൾപ്പെടെ ആളുകൾ ഇല്ലാത്ത വിജനമായ ഒരു സാഹചര്യം എന്നാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശുപത്രികളിലൊക്കെ പോകാൻ എത്തുന്നവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ അധികൃതർ ചെയ്തു നൽകുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ തലസ്ഥാനത്തെ സ്ഥിതി അതിനൊന്നും ഒരു പുല്ല് വില പോലും കൽപ്പിക്കാതെ അതിനേക്കാൾ ധിക്കാരത്തോടും ദാക്ഷത്തോടും കൂടി തൊഴിലാളികളെ ചവിട്ടി മെതിച്ചുകൊണ്ട് ഇവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ സ്റ്റീം റോളർ ഉരുട്ടി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ മോഡി ഭരണത്തിന് തടയിട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് അവസാനിക്കാൻ പറ്റൂ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും ആവർത്തിക്കുന്നില്ല എത്ര ലക്ഷം തൊഴിലാളികളാണ് ഓരോ ഓരോ ജീവനിലേക്ക് ഉടൻ എത്താം എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ചില സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്ന് തോന്നുന്നു അനൂപിലേക്ക് പോവുകയാണ് അനൂപ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വയനാട് ജില്ല ഈ ഒരു പക്ഷേ പൂർണ്ണമായും ജില്ല ഈ പണിമുടക്കിനോട് സഹകരിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട ഒരു ജില്ല സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ തോട്ടം മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ജില്ലയാണ് വയനാട് എന്ന് പറയുന്നത് തേയിലിയ കാപ്പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാർഷിക മേഖല തോട്ടം മേഖല ഉൾപ്പെടുന്ന ജില്ല ചെറു ജില്ല ഇത്തരത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വയനാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്നലെ ഇന്നത്തെ പണിമുടക്കിൽ എത്രത്തോളം പ്രാതിനിധ്യം തോട്ടം മേഖലയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സംയുക്ത സമിതി ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പണിമുടക്ക് തുടരുകയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പണിമുടക്ക് പൂർണ്ണമാണ് വിവിധ ജില്ലകളിൽ പൂർണ്ണമായി പണിമുടക്ക് പുരോഗമിക്കുന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടി തൊഴിലാളികളാണ് പണിമുടക്കിൽ പങ്കുചേരുന്നത് കടകമ്പോളങ്ങൾ അടച്ചിട്ടും ഗതാഗതം നിർത്തിവെച്ചും ജന സഹകരണത്തോടെയാണ് പണിമുടക്ക്
പ്രിയ ജില്ലയിലാകെ എഴുപത്തഞ്ച് കേന്ദ്രങ്ങളാണുള്ളത് സമര പ്രഖ്യാപനവുമായി എഴുപത്തഞ്ച് കേന്ദ്രങ്ങൾ ജില്ലയിൽ ഉടനീളമുണ്ട് ഇവിടെ ജില്ലയിൽ നഗര കേന്ദ്രമായ തിരുനക്കരിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ആദ്യ പ്രകടനം ആരംഭിച്ചത് പത്ത് മണിയോടുകൂടി സി എ ടി യു എ എ ടി യു സി യു ടി യു സി അടക്കമുള്ള വർഗ ബഹുജന സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഇവിടെ വലിയ മാർച്ച് നൂറ് കണക്കിന് ആളുകളാണ് തൊഴിലാളികളും കർഷകരും ഉൾനാടൻ മത്സ്യബന്ധന മേഖല ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മത്സ്യ തൊഴിലാളികളും അടക്കമുള്ള തൊഴിലാളി ഉൾപ്പെടുന്ന വലിയ ബഹുജന മാർച്ചാണ് കോട്ടയ നഗരത്തെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വിപ്ല രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയത് എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ജനുവരി ഇരു ജനുവരി പതിനെട്ട് എന്നത് ചരിത്ര താളുകളിൽ ഓ എന്നും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഐതിഹാസികമായ ഒരു ദിനമായി മാർ മാറ്റപ്പെടുന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ സംശയങ്ങളുമില്ല കേരളം അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വലിയ മാതൃകയാണ് കോട്ടയത്തും സമാനമായ രീതിയിൽ തന്നെ ജനാധിപത്യമായ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ പണിമുടക്ക് ആചരിച്ചിരിക്കുന്നത് യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒരു വിധത്തിലുള്ള അക്രമ സംഭവങ്ങളോ ഇതുവരെ കോട്ടയം ജില്ല റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ജനാധിപത്യപരമായ രീതിയിലാണ് കോട്ടയത്ത് ഈ പറയുന്ന പണിമുടക്കിൽ എല്ലാവിധ ജനങ്ങളും അണിനിരക്കി അണിനിരന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഈ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ഈ ഒരു സമരത്തിൽ ബി എം എസ് അടക്കമുള്ള ബി എം എസ് ഈ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് നാമമാത്രമായി മാറുന്ന ഒരു ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കണ്ടത് കാരണം ബി എം എസ് ഈ പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല എന്നതിൻ്റെ തെളിവായി നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഒന്നും തന്നെയില്ല ഈ ശൂന്യമായ ഈ വഴിത്താരകളും ഈ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഈ കടകമ്പോളങ്ങളുമാണ് ഈ പണിമുടക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാഴ്ച അത്രത്തോളം ഈ ഈ ജനങ്ങൾ തൊഴിലാളികൾ കർഷകർ വിദ്യ യുവജനങ്ങൾ അങ്ങനെ ഈ സർവ മേഖലയിലുള്ള സർവ തൊഴിലാളികളും രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ ഈ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാവുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ഒരു തീയതി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവിധ സമസ്ത മേഖലയിലെയും ജനങ്ങൾ ഇതിന് തയ്യാറെടുത്തിരുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ യാഥാർത്ഥ്യമായി നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് എന്നാൽ യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളുമില്ലാതെ നല്ലൊരു സഹകരണത്തോടെ നടക്കുന്ന ഈ ഒരു സമരം എന്നും എക്കാലത്തും ഒരു മാതൃകയാവുന്ന വണ്ണം ചരിത്ര താളുകളിൽ ഓർമ്മിക്കപ്പെടും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല പ്രിയ ശരി മനീഷ് എന്തായാലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംയുക്ത സമിതി ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പണിമുടക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നു രാജ്യത്ത് തുടരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് പണിമുടക്ക് പൂർണ്ണമായും തുടരുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് കണ്ണൂരിൽ നിന്നും സന്തോഷ് ചേരുന്നു സന്തോഷ് ഇനി വരും മണിക്കൂറുകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രകടനങ്ങളോ മറ്റോ ജില്ലയിൽ നടക്കാനുണ്ടോ പ്രിയ ഇപ്പോഴും വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് പുറത്തും അതോടൊപ്പം തന്നെ നഗര കേന്ദ്രങ്ങളിലും പ്രാദേശിക അടിസ്ഥാനത്തിലും പണിമുടക്കിയ തൊഴിലാളികൾ സമര കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറന്നു വൈകുന്നേരം വരെയും സമര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തന്നെ തുടരുകയാണ് ചെയ്യുക തൊഴിലാളികളെ വിവിധ ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പൊതുജനങ്ങളും ഈ പണിമുടക്കിന്റെ ഭാഗമായി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമരത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഏറെ ഈ നേരത്തെ തന്നെ പണിമുടക്കിന് മുൻപേ തന്നെ മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപേ തന്നെ ഇതിന്റെ പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നിരുന്നു അത് പൂർണ്ണമായും വിജയം കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ജനങ്ങൾ ഈ പണിമുടക്കിനോട് സഹകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും അനുകൂലമായി തന്നെ ഈ പണിമുടക്കിനോട് സഹകരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത കണ്ണൂർ ജില്ലയെ ബാധിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളെ ബാധിക്കുന്ന രാജ്യത്ത് മുഴുവനുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ തൊഴിൽ നിയമ ഭേദഗതി വളരെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വലിയ ഇരകളാകേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ജനസമൂഹം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലുമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും പരമ്പരാഗത തൊഴിലാ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ചെറുകിട വ്യവസായ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ മലയോര കർഷകരുണ്ട് കർഷക തൊഴിലാളികളുണ്ട് അങ്ങനെ വലിയ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങളുടെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് അവരുടെ തൊഴിലും ജീവിതവും കൂലിയും നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നിരവധിയായിട്ടുള്ള പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെയും സമരങ്ങളിലൂടെയും തൊഴിലാളികൾ ആർജിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായ ജോലിയും തൊഴിൽ സുരക്ഷയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മാന്യമായ വേതനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന അവകാശങ്ങളെല്ലാം തന്നെയും ഒന്നൊന്നായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ കവർന്നെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇപ്
നേരത്തെ യു പി എ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആവശ്യങ്ങളായിരുന്നു ഇത് ആ സമയത്ത് സർക്കാർ ചർച്ചയ്ക്ക് ചെയ്യാറായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നീട് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുമായി യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് പോലും തയ്യാറാകാതെ ഏകപക്ഷീയമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ രാജ്യത്തെ എല്ലാ മേഖലയിലും പണിയെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികളെ അത് ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി കേന്ദ്ര നിയമം കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് അനുകൂലമായി ഭേദഗതി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇരകളായിട്ടുള്ളത് കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന തൊഴിലാളികളും കർഷകരുമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ കണ്ണൂർ ജില്ല കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിരവധിയായ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ ഉള്ള മേഖലയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും പ്ലൈവുഡ് വ്യവസായം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പരമ്പരാഗത വ്യവസായ മേഖല നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗാദി മേഖലയുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ കാർഷിക മേഖല റബ്ബർ കർഷക രേഖകളുള്ള മേഖലയാണ് ആ മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നയങ്ങൾ വലിയ വിപത്തുകളാണ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും ഈ ഒരു പണിമുടക്കിൻ്റെ ഒരു ദേശീയ പ്രാധാന്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഇത് തൊഴിലാളികളെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല എല്ലാ ജനങ്ങളും ജനങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്ന വിഷയമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഇതുമായി സഹകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കർഷകർ കർഷക ബന്ധു പ്രഖ്യാപിച്ചും ഗ്രാമീണ ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടും തൊഴിലാളികൾക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിപ്പ് മുടക്കിക്കൊണ്ട് അവർ ഈ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കുന്നു യുവജന സംഘടനകൾ തെരുവിലിറങ്ങി തൊഴിലാളികൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അങ്ങനെ നാനാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ജനങ്ങളും സംഘടനകളും ഈ പണിമുടക്കുമായി സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയും പൂർണ്ണമായും ഈ ഈ പണിമുടക്കിന് ഒപ്പം നിൽക്കുകയാണ് ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രി മുതൽ ഈ സമയം വരെയും കണ്ണൂർ ജില്ല നിശ്ചലമാണ് ഈ നിരത്തുകളിൽ നമുക്ക് പിന്നിൽ കാണുന്ന ഈ നിരത്തുകളിൽ കൂടെ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളും വിരലിലുണ്ടാവുന്ന സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളും അത്യാവശ്യത്തിന് പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ഓട്ടോ ടാക്സി തൊഴിലാളികളോ ഒന്നും തന്നെ നിരത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ബി എം എസ് പണിമുടക്കിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുമ്പോഴും ബി എം എസിന്റെ തൊഴിലാളികൾ പോലും ഇന്ന് അവരുടെ വാഹനങ്ങളുമായി റോഡുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി ഹർത്താൽ ഈ പണിമുടക്കിൽ കടകൾ തുറക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഒരു കടകമ്പോളങ്ങൾ പോലും കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഗ്രാമത്തിലോ നഗരത്തിലോ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല കാരണം ഈ ഈ ചെറുകിട വ്യാപാരികളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണ് ഇതെന്നുള്ള നല്ല ബോധ്യം അവർക്കുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെറുകിട ഈ വ്യാപാര മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യം അവർക്കുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഈ തൊഴിലാളികൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ന്യായമായ അവകാശങ്ങൾ അത് ജനങ്ങൾ സർവാത്മന ഉൾക്കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പണിമുടക്കിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് തൊഴിലാളികൾക്ക് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ തൊഴിലാളി മുന്നേറ്റ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു പണിമുടക്കാണ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സന്തോഷം ഇപ്പോൾ ഇടുക്കിയിൽ നിന്നും സമീർ ചേരുകയാണ് വിവരങ്ങളുമായി സമീർ ഇടുക്കിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ പണിമുടക്ക് പുരോഗമിക്കുന്നത് ഇടുക്കിയിൽ ദേശീയ പണിമുടക്കിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രകടനങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു ആ പ്രകടനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് ലോ റേഞ്ചിലും ഹൈ റേഞ്ചിലും വിവിധ തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ബി എം എസ് ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ തൊഴിലാളി യൂണിയനിലെ അംഗങ്ങളും പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രകടനമായിരുന്നു ഈ ഐക്യദാർഢ്യ പ്രകടനം അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുത്തിയിരുന്നു കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധം കൂടി നടത്തുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ദേശീയ പണിമുടക്കിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജില്ലയിലെ പണിമുടക്ക് പൂർണ്ണമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഓരോ മേഖലയിലും സ്കൂളുകൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമല്ല മറ്റ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗ സർക്കാർ ഓഫീസുകളെല്ലാം തന്നെ പരിപൂർണമായും അവിടങ്ങളിലെ ഹാജർനില വളരെ കുറവാണ് പൂർണ്ണമായും ഒരു വിധത്തിലുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അതായത് എല്ലാവരും ഈ ഒരു ദേശീയ പണിമുടക്കിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു ദേശീയ പണിമുടക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് അന്ന് മാറി നിൽക്കും ഓഫീസിൽ എത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം കാണിച്ചുകൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മേലുദ്യോഗസ്ഥർ നൽകിയിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള സംഘടിത അസംഘടിത തൊഴിലാളികളെല്ലാം തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് ഇടുക്കി ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രധാനമായും തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ സാന്നിധ്യമാ
പൊതുവെ എല്ലാ കെ എസ് ആർ ടി സി അതുപോലെ തന്നെ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ മറ്റ് തരത്തിലുള്ള ടാക്സികൾ ഓട്ടോ ടാക്സി ഓട്ടോ വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഇന്ന് നേരത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഒറ്റപ്പെട്ട ഏതാനും വാഹനങ്ങൾ മാത്രമേ ഇന്ന് സർവീസ് നടത്തുന്നുള്ളൂ അത് അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എയർപോർട്ടിൽ പോകുന്നതിനും ആശുപത്രിയിൽ പോകുന്നതിനും മറ്റു തരത്തിലുള്ള അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ ഇന്ന് വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ പൂർണ്ണമായും ഈ ദേശീയ പണിമുടക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹർത്താലിൻ്റെ പ്രതീതി തന്നെയാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ എങ്ങും ലോ റേഞ്ചിൽ മാത്രമല്ല ഹൈറേഞ്ചിലും സമാന സ്ഥിതി തന്നെയാണ് ഉള്ളത് എന്തായാലും ഈ ഹർത്താലിന് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു പിന്തുണ തന്നെയാണ് ഇടുക്കി ജില്ല നൽകുന്നത് പ്രിയ ശരി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന പണിമുടക്ക് പുരോഗമിക്കുന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പണിമുടക്ക് പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തും പൂർണ്ണമായും പണിമുടക്ക് പുരോഗമിക്കുന്നതായാണ് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ പ്രമുഖ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം രാജ്യത്തിന്റെ പ്രമുഖ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം ഈ പണിമുടക്ക് അതിന്റെ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ രംഗത്തെത്തുന്നു പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുന്ന കാഴ്ചയൊക്കെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വരും മണിക്കൂറുകളിലും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഇടവേള ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ സംയുക്ത സമിതി ആഹ്വാനം ചെയ്ത പണിമുടക്ക് രാജ്യത്ത് പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്ക് പോവുകയാണ് കേരളത്തിന് അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു വാർത്തയിലേക്ക് പോവുകയാണ് രാജ്യത്ത് ലോകത്ത് തന്നെ അതിവേഗം വളരുന്ന നഗരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നും മൂന്ന് നഗരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടു ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിലൊന്നാമതെത്തിയിരിക്കുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയും രണ്ടാമതെത്തിയിരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോടും മൂന്നാമത് കൊല്ലവുമാണ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിവേഗത്തിൽ വളരുന്ന നഗരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നും മൂന്ന് ജില്ലകൾ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒപ്പം പതിമൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് തൃശൂരും ഉണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിന് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി സിദ്ധാർത്ഥ് ചേരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്നും സിദ്ധാർത്ഥ് വളരെ അഭിമാനകരമായ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ വാർത്തയാണ് പുറത്തു വരുന്നത് അതിവേഗം ലോകത്തിൽ വളരുന്ന നഗരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നും നാല് ജില്ലകൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായുള്ള വിവരങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നത് മലപ്പുറം രണ്ടാമത് കോഴിക്കോടും കൊല്ലവും പുറകെ എത്തുമ്പോൾ ഇതിന് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ എന്താണ് ഏത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ത് എന്തു പരിഗണിച്ചാണ് ഈ ഒരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്രിയ അതായത് ദി എക്കണോമിസ്റ്റ് മാഗസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എക്കണോമിസ്റ്റ് ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റ് ഇ ഐ യു നടത്തിയ സർവേയിലാണ് കേരളത്തിന്റെ അഭിമാന നേട്ടം അതായത് കേരളത്തിന്റെ മൂന്ന് നഗരങ്ങൾ ആദ്യ പത്തിലിടം പിടിച്ച പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗം വികസിക്കുന്ന ഏറ്റവും അതിവേഗം വളരുന്ന പത്ത് നഗരങ്ങൾ ലോകത്തിലെ പത്ത് നഗരങ്ങളിൽ മൂന്ന് നഗരങ്ങൾ അതിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം മലപ്പുറം നേടി ആദ്യത്തെ പത്ത് നഗരങ്ങളിൽ മൂന്നെണ്ണം കേരളത്തിന് സ്വന്തമാണ് ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് എണ്ണത്തിൻ്റെ പട്ടിക നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നാലെണ്ണം അതായത് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് കൊല്ലം തൃശ്ശൂർ എന്നീ നഗരങ്ങൾ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ചിലിടം പിടിച്ചു അതായത് സുസ്ഥിര വികസന സൂചികൾ ആയിട്ട് ചേർത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ സാന്ദ്രത ഇൻ്റർനെറ്റ് റോഡ് സൗകര്യം മാലിന്യ ശേഖരിക്കാൻ സംവിധാനമുള്ള വാർഡുകൾ പ്രാദേശിക സ സംവിധാനങ്ങൾ അത്ര അത്തരം സൂചികളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ മലപ്പുറത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനവും പിന്നീട് തുടരെ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് നഗരങ്ങളിൽ കേരളത്തിലെ നാല് നഗരങ്ങൾക്ക് ഇടം പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അതായത് ജനങ്ങളുടെ ജീവിത സൗകര്യം ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുന്നുണ്ട് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം കൃത്യമായി കേരളത്തിൽ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ സൂചിക അതിൻ്റെയൊക്കെ സൂചകമായിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ റിപ്പോർട്ടിനെ വിലയിരുത്താൻ സിദ്ധാർത്ഥ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ അവസാനം നീതി ആയോഗ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യ പട്ടികയിലും ആ സൂചികയിലും കേരളം ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്തരത്തിൽ എല്ലാ മേഖലയിലും കേരളം വികസനപരമായി മുൻപോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അവസാനമായി ഈ ലോകത്തിലെ തന്നെ വികസിക്കുന്ന വളരുന്ന പത്ത് നഗരങ്ങളിൽ കേരളത്തിലെ മൂന്ന് ജില്ലകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളർച്ചയുടെ ഒരു സൂചന കൂടിയാണ് നൽകുന്നത് തീർച്ചയായും പ്രിയ അതായത് കഴിഞ്ഞ തവണ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അവസാനം നീതി ആയോഗ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യ റിപ്പോർട്ട് അതായത് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗ്രോത്ത് റിപ്പോർട്ടിലും കേരളം ഒന്നാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ആവറേജ് അറുപത് മാർക്കായിരുന്നു അറുപത് പോയിന്റ് ആയിരുന്നപ്പോൾ കേരളത
ആരോഗ്യ രംഗത്തും കേരളത്തിന് എൺപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് മാനദണ്ഡങ്ങളിലും കേരളം ഒന്നാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു മാത്രമല്ല കേരളം ഇന്റർനെറ്റ് മൊബൈൽ ഫോൺ സാന്ദ്രത റോഡ് സൗകര്യം മാലിന്യം ശേഖരിക്കാൻ സംവിധാനമുള്ള പ്രാദേശിക സംവിധാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മാനദണ്ഡങ്ങളിലും തുടങ്ങിയ സൂചികകളിലും കേരളം ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തന്നെ എത്താൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടം തന്നെയാണ് ഒപ്പം ഈ പട്ടികയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം രണ്ട് പ്രളയങ്ങൾ നേരിട്ട സംസ്ഥാനം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ അത് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഇരുപത് കാലഘട്ടത്തിലെ കാര്യമാണ് ഈ കണക്കുകളിൽ പറയുന്നത് എങ്കിൽ പോലും രണ്ട് പ്രളയങ്ങളെ പോലും അഭിമുഖീകരിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം അതിൽ ഉണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വേണ്ട രീതിയിൽ ആ നാശനഷ്ടങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഉള്ള ധനസഹായം പോലും കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യം പോലും നമുക്കുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അതിനെയൊക്കെ മറികടന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ മേഖലയിലും സിദ്ധാർത്ഥ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ആരോഗ്യ മേഖല വികസന മേഖല ഇതിനൊക്കെ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നടപടികൾ ചെയ്ത് മുൻപോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതി നമുക്കുണ്ട് അത് പല പല ഘട്ടങ്ങളിലും പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ലോകത്ത് തന്നെ മാതൃകയായി സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ട വസ്തുത കൂടിയാണ് തീർച്ചയായും പ്രിയ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലും വലിയ കേരളം ഇതുവരെ കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനിപ്പുറം ഇതുവരെ കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള രണ്ട് പ്രളയങ്ങളാണ് കേരളം നേരിട്ടത് കേരള ജനത നേരിട്ടത് എന്നിട്ടും അതായത് സർക്കാരിൻ്റെയും സാമൂഹിക സാഹചര്യത്തിൻ്റെയൊക്കെ മെച്ചപ്പെടലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വലിയ തരത്തിലുള്ള നമുക്കറിയാം പ്രളയ സംവിധാ പ്രളയത്തിന് ശേഷം ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് വലിയ തരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങളാണ് കേരള ജനതയുടെ ഭാഗമായിട്ടും കേരളത്തിൽ നിന്ന് പ്രവാസ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും വലിയ സഹായങ്ങളാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേരളത്തിന് തകർന്നുപോയ പ്രളയത്തിന് ശേഷം തകർന്നുപോയ സാഹചര്യം അടിസ്ഥാന സൗകര്യ സാഹചര്യങ്ങളും ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരത്തിനെ പിന്നോട്ടടുപ്പിച്ച സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം മറികടക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വേണം കരുതാൻ അതായത് വലിയ തരത്തിലുള്ള സർക്കാർ ഇടപെടലുകളും പ്രവാസികളുടെ ഇടപെടലുകളും അതായത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേന്ദ്ര ഭരണകൂടത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള നീതി ആയോഗ് നമുക്കറിയാം മോദി സർക്കാരാണ് നീതി ആയോഗ് സ്ഥാപിച്ചത് അതായത് ആ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പ്ലാനിങ് കമ്മീഷനെ തകർത്തുകൊണ്ടാണ് നീതി ആയോഗ് സ്ഥാപിച്ചത് നീതി ആയോഗിൻ്റെ സുസ്ഥിര വികസന സൂചികയിലാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം പുറത്തുവിട്ട സുസ്ഥിര വികസന സൂചികയിൽ അതായത് കേരളത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം നൽകാതെ തരമില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കേരളത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് പ്രിയ ശരി ഒപ്പം തന്നെ സിദ്ധാർത്ഥ ഈ പട്ടികയിൽ മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ലോകത്തിൽ അതിനെ കൂടെ കാര്യം നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട് തീർച്ചയായും അതായത് ലോകത്തിൽ അതിവേഗം വളരുന്ന നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം മലപ്പുറത്തിനാണുള്ളത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഇരുപത് കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം രണ്ടാമത്തെ പ്രളയം വലിയ തരത്തിൽ മലപ്പുറത്ത് പല പല സ്ഥലങ്ങളെയും വലിയ തരത്തിൽ ബാധിച്ചതാണ് എന്ന് എന്നിട്ടും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് തൊട്ട് ഇരുപത് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ മലപ്പുറത്തിനുണ്ടായ മാറ്റം അതായത് വികസനം നാൽപ്പത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ശതമാനമാണ് നാലാം സ്ഥാനത്തുള്ള കോഴിക്കോടിന് കേരളത്തിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു നഗരമായ കോഴിക്കോടിന് മുപ്പത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം വളർച്ച ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് തൊട്ട് ഇരുപത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ പത്താം സ്ഥാനത്തുള്ള കൊല്ലത്തിന് മുപ്പത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ശതമാനം മാറ്റം അതായത് വികസനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഈ ഇത് എക്കണോമിസ്റ്റ് മാഗസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എക്കണോമിസ്റ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് യൂണിറ്റ് ഇ ഐ യു നടത്തിയ സർവേയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് വെളിവാവുന്നത് അതായത് പതിനാ പതിമൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള തൃശ്ശൂരും മൂന്ന് പോയി മുപ്പത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ശതമാനം വികസനം നടത്തിക്കൊണ്ട് പതിമൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് അതായത് ലോകത്തിലെ തന്നെ പ മികച്ച വികസനം നടന്ന പതിനഞ്ച് നഗരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ പതിമൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഇടം പിടിച്ചു വിയറ്റ്നാമിലെ കന്തോ നഗരമാണ് രണ്ടാമത് അവർ അവർ നടത്തിയത് മുപ്പത്താറ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ശതമാനം വികസനമാണ് നടന്നത് അവിടെ ചൈനയിലെ സുഖിയാ നഗരം മുപ്പത്താറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ശതമാനം വികസനം നടന്നു അതുപോലെ തന്നെ സുഷോവും മുപ്പത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം അവിടെ വികസനം നടന്നു പുറ്റിയാന എന്ന നഗരത്തിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ശതമാനം വികസനം നടന്നു നൈജീരിയയിലെ അബുജ കൂടി ഇതിലിടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നൈജീരിയയിലെ അബുജ എന്ന നഗരം നൈജീരിയ നൈജീരിയയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരമായ അബുജയിൽ മുപ്പത്തിനാല് പോയിന്റ് രണ്ട് ശതമാനം വികസനം ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ നടന്നു എന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് യു എയിലെ ഷാർജയും നമ്മുടെ പ്രധാന പ്രവാസികളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരമായ യു എയിലെ
കൊല്ലവുമാണ് പതിമൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് തൃശൂർ ജില്ലയും ഉണ്ട് ഈ പട്ടികയിൽ ഇ ഐ യു നടത്തിയ സർവേയിലാണ് പട്ടികയുടെ ഈ പട്ടികയിലാണ് ഈ ജില്ലകളുടെ കാര്യം വന്നിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ മൂന്ന് ജില്ലകൾ പത്ത് വളരുന്ന അതിവേഗം വളരുന്ന നഗരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ മൂന്ന് ജില്ലകൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന അഭിമാനകരമായ വാർത്ത വിശദാംശങ്ങളാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്നും സിദ്ധാർത്ഥ് നൽകിയത് ഇടവേള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംയുക്ത സമിതി ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പണിമുടക്ക് ദില്ലിയിൽ ശക്തമായി തുടരുകയാണ് പണിമുടക്കിന് ഐക്യദാർഢ്യം അർപ്പിച്ച് വൃന്ദാകാരട്ടടക്കമുള്ള ദേശീയ നേതാക്കൾ പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുത്തു ദില്ലിയിൽ നിന്നും വിഷ്ണു തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് നിരവധി തൊഴിലാളി തൊഴിലാളികൾ പങ്കെടുക്കുന്നുമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്നായിരം രൂപ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം ഇരുപത്തിയൊന്നായിരം രൂപ ആക്കി നൽകുക അതിനു പുറമെ കർഷക പ്രശ്നങ്ങൾ തൊഴിലാളി പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ പരിഹരിക്കണമെന്ന ആവശ്യങ്ങൾ ഈ ഒരു സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ട് ഇവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ബൃന്ദാകാരാട്ട് ബിനോയ് വിശ്വം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ നേതാക്കളും ഈ ഒരു സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുമുണ്ട് അതിനു പുറമെയാണ് കർഷക പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കർഷകർക്ക് മിനിമം താങ്ങുവില നൽകണം ഈ ഒരു മിനിമം താങ്ങുവിലയ്ക്ക് പുറമെ കർഷകരുടെ കടങ്ങൾ എഴുതിത്തരണം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളും ഈ ഒരു സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുമുണ്ട് and all over Jala, india thar, so jala dijiye on campus ah theek hai theek hai theek hai jala dijiye so this is the people jala dijiye thoda thoda aage to the raw ab 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 chakka ghuma lijiye rahi pehle ab chakka ko rahi karke aage badhaiye രാജ്യതലസ്ഥാനത്തിന് പുറമെ ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് വിവിധ മേഖലകളിലും ശക്തമായിട്ടുള്ള സമരങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് രാജ്യം തലസ്ഥാനത്ത് പോലും ഇത്ര വലിയ ഒരു പ്രതിഷേധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുന്നത് എൻ്റെ പിന്നിൽ നിരവധി ആളുകൾ നിരവധി തൊഴിലാളികൾ തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ കേന്ദ്രത്തിന്റെ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ നടത്തുന്ന പണിമുടക്ക് പുരോഗമിക്കുകയാണ് ദില്ലിയിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളാണ് വിഷ്ണു നൽകിയത് ഇനി കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും വാർത്തകളുമായി ബിബിന വരും മണിക്കൂറുകളിൽ ചേരുന്നതായിരിക്കും ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ബിബിന ചേരും